this could mean or this could be challenge for uh, Team GX. Now, ngayon, ang unang laban natin for our match 2. GX Squad versus RSGSG. Simula natin ang laban. Kuya Rakart, early game. Sino mas maging lamang dito? Yep, you got the early game advantage. Obviously, uh, it's gonna be a GX advantage. Kasi if you look at the heroes dito, no RSG, they need a lot of scaling on the jungle, Nathan. Mm -hmm. They need a lot of scaling for the Khalid. Sana lang talaga yung pinakapanlaban nila sa early game. Siya lang yung may bawas and uh, that's gonna be something that kailangan i-take advantage netong GX. Pero pag hindi nila nagawa yun, pag umabot tayo mga 12 minutes, pag umabot tayo mga 14 minutes, yung scaling advantage ng RSG na yung magkikick in. Kasi guys, marksman syempre yung ano, ba They have a, a lot of marksman. Isa lang yung marksman hmm. dito ng RSG yeah. pero they have Khalid they have Khalid Gold Lane Khalid and it's going wait, teka Gold Lane Khalid ba yun or X, uh, Gold Lane or X, Gold Lane, uh, XP Gold yeah we'll have to wait and see kasi may mga nag-Gold Lane usually din Naka, hindi ko na check yung top, top and bottom so yung scaling nila is mas matagal pero mas solid mas solid pag yung itemized isipin mo pag mas madaming items yung nasa yung Khalid na to Masakit yung mga hampas. Masakit yung AOE na ikot-ikot, uh -huh. ikot, Desert Tornado, gano'n-gano'n. Yung DPS pero, eh, no? Yung DPS mataas, pero later on pa yun. Tapos mataas yung sustain niya because of the shield, uh, sand guard. So, it's going to be... Um, yung set nila is maganda din. Kaso again, hindi ako fan ng mga ganitong klaseng AOE set ng Khalid. That's a real, I think a lot of pro players din, pansin nyo, yeah. kaya wala masyadong nagkahalid, is hindi siya ganun ka-reliable. Na medyo... It takes a lot of skill para mapatama mo sa tatlong tao, sa apat na tao, yung ultimate na itong si Khalid. Delay kasi yung Raging Sandstorm eh, no? Yeah, yung, uh, talagang may travel. To, mm. So, mahirap siyang patamain. Eh, pero pag napatama mo, obviously, ang laki ng impact niya. Pero that's why a lot of pro players really don't like the Khalid is because ang ano talaga eh, good luck eh. Good luck tumama. Pag tumama, good, good job. Pero one time, big time lang. And, uh, pero yun nga yun. That's the reason why, sabi ko, Mabagay yun sa early game, pero bigyan ng items, DPS yan, maganda. Yung Yujong, maganda na yung set niyan. We obviously, yeah. pag may Yujong, actually, mahirap mag-farsa. So, I think napilitan lang din yung RSG dito, di ba? I, I mean, maganda yung kinuha pala nila, rather, na kinanggal nila isang counter sa farsa. Kasi, kaya ako sinabi yun, guys, kasi yung RSG, yung farsa, pag nag-feathered airstrike, usually, pag tin-denive yan, nang lumilipad uh -huh. ng Tragon, mayroon si Yujong, mahirap, kailangan kang mag-cancel, kailangan mo umatras. So, now that they have that on their side, mas maganda naman yung chance nila dito. So, at least they will have, uh, meron silang parang power to sustain. Hindi po, hindi basta basta mga cancel si Sana. Hmm. Which is a good thing. Pero again, early game talaga ang laban ng GX dito. So, abangan natin yung mangyayari dito. I think, magbibigay ako na nga eh. Uh, yeah, as we go... 12 minutes, 14 minutes. Yeah, technical pause lang tayo by the way, guys. Hmm. Uh, I-remake lang daw yung mapa, pero same hero naman. Kasi parang, uh, I'm not sure, may issue silang ng get up dun. So yeah. don't worry. Counting changes. Pero okay. ano, no? It's a lot, it takes a lot of skill. Wala pa ng first blood, it's okay lang. First blood. So, wala pa first blood. So kung baga, kung baga inagahanan muna yung ano, technical pause. Kasi mamaya kung mabitin, things could go wrong on the other side. Pero guys, sa line-up nila, no? Actually, there may... We can say na yung RSG SG pwede maging combo based on kanilang heroes, based on execution, how to land the ultimates. And yan, going back on our player cameras, kung titin natin line up, medyo, uh, kung baga, medyo, pwede maging diha, yung, yung line up ng, ano, yun, ng GX, so, may, I, could be challenging on their part na rin to even execute because there's a lot of control and CC din sa side ng RSG SG. Yeah, it's, a, it's gonna be a challenge. Uh, it's gonna be a challenge here for RSG, uh, for GX din because mm -hmm. Heavy crowd control means that hindi ka pwedeng basta-basta ding gumo kasi pag nagkamali ka, nagkamali ka ng go, ang daming stun na makakaharap mo. So, that's Pero, something that you have to think about then. That's why the early game could kaya mag-okay din yung draft ng RSG. Kaya mas gusto ko rather yung draft ng RSG kasi mas safe. Mas safe, mas efas. Diba? Mas tapos yung ano, Safe, eh. yung sabi mo kanina na kailangan yung raging sunstorm on a, on a perfect time. Could be pwede nila, pwede silang umasa kay Kufra. Isa magandang set from from the ultimate. Then follow up na lang yung ano, follow, follow up, up na lang yung sandstorm. Sandstorm pero exactly. may use pa. There's a lot of CC on the side. Pero yeah. either could go pwede actually pwede maging XP lane din either. 
Yeah, ang pinaka-problema dito, obviously, is that the Kufra, pag nagkamali ng set yung isa, lahat, lahat medyo, oh ano, medyo type na. So, they need to be in sync. This is also going to be a test para sa RSG kung gaano kaganda yung communications, kung gaano kaganda yung comps nila, at kung gaano nila ka-effective na may execute yung uh, maraming wombo combo yung mga big area of effect ultimates netong RSG SG which again pag nakum- halimbawa nakumpul kumpul sila at ano ni Kufra di ba hindi mm. pinabouncing ball sila at nastan sila nung ano nung Tyrant's Rage eh tapos may follow up na raging sandstorm do wala wala ang galawan so pag tikto ka na lang muna habang naging tay ka oo oh. di ba ultimate control Napakaganda ng team comp nila in that case. Tapos may nakapa ni ano, pag may nakapa ng Yujong, pag nagkataon pa yon Tapos may Petrify pa. Stun ka, tapos na slow pa lahat kayo. Again, ideally, this is a great lineup. Yeah. Pero it, it takes time. Tapos may Nathan kang buwang sa likod. Mm. Tapos si Farsa kang nag-AOE. Nag-AOE. Ganda nun. Pwede rin. So, maganda ng lineup. Meron, dal- meron na silang late game insurance. Kung ipapalate game pa nila. So, kung so nakita nila yung lineup ng GX, could be uh, RSG. Uh, SG na pwede mas maganda yung maging galaw nila dito against GX but uh, again we are relying on the draft facing right now it all will depend kung paano nila i-execute once the game has already started kasi yun nga lang nakarimake tayo ngayon on a technical pause pero same heroes pa lang din naman pero going back kagabi tinor tayo ni ano ni Mara kagabi Ay, sa kanilang ano na ang ganda ng stage yeah. kung hindi nyo napanood yung VODs uh, kahapon guys ang ganda ng stage na yan ang laki nyan ito lang yung nakita natin yung sa harap ng players pero may mga seats siya for live audience wow sana all Ay, ang swerte ng mga nasa SG ngayon kasi ang ganda nung may opportunity sila na medyo makasalamuha yung mga players kahit may social distancing doon pero nandun sila sa harap mm. they can watch the action Narinig nyo nagmumurahan yung mga players na joke lang. Pero hindi sila nagmumura, tama sila nagmumura. Oh, ano lang, uh, kung baga... Sisigawan sila, gano'n. Mga battle cry. Mga ano yung mga commands mo may, nila, may oh, yung hmm. mga sigawan nila, di ba? So that's actually very interesting. And I, like I said yesterday din, man, talagang, yun yung next step eh. Tingin ko eh, yung ginagawa nila ngayon din sa SG. Hmm? Yan yung next step sa atin. We YouTube. road to recovery na dito para sa esports events. Kasi nakakamiss na mag-e-sports events. May la- mahigit dalawang taon na Ayaw, simula ta- nung... Sig- yung M3, dalawang taon na isa't kalahati. M3 MSC. Same, uh, same venue, pero yung feels na merong audience. Yung papadagdag hype yun eh. Yeah, it's very... Uh, actually, nung M2, ano lang din tayo eh. Nasa studio, studio, studio. lang din tayo eh. Anyway, we are back. We are remade and we are ready to fight. Ito ang M3 Group Stage Day 4. RSG, SG. Laban sa GX. Wala sa Mena. Dalawang, actually, ang daming G. Pero isa lang pwedeng mag-GG dito. Panalaman natin yan sa early game kung ma-utilize ba ni GX squad ang kanilang kumbaga, draft. But now, RSG will have, if they have the good momentum, this could be a good run for them. But we will see. Game one, let's go. Ito na. Ang game one na to, it's kind again, very tempo-based. Hmm? Okay, okay. Si Jablo, okay. Nasa gold lane yung dalawa sa baba. That's good. That nandun yung Khalid. Ano That's sa absolutely lane? fine. Okay. And uh, against the Clint, maganda yung scaling, uh, maganda yung zoning, rather. Pero early game, again, it's all gonna be about to farm. And I think nakaka-farm pa rin naman yung Clint na to. As long as wala masyadong gulo na mangyari dito sa bot lane. And the mid lane naman, Again, very limited lang yung pwedeng gawin dito din nila Yato kasi naka-ready din yung ano, naka-ready din yung Kufra ni Lolzy. Hmm. So, yep, it's all about yung mga kung sino magkakamali dito ng una tingin ko. Pag nagkamali yung RSGSG, there's gonna be a lot of, uh, there, pwedeng magkaroon ng opening hmm? para mag, uh, makapasok itong GX squad. Alam mo ko, speaking of opening, no, sa level 4, si Yato could even burst uh, members of RSGSG. Pero I think, pwede makasabi na nakuha dito ng GX squad, ng Lethal Wanderer. Oh yeah, tama na sa kanila nga. Uh, this is Hisk. Hindi malang nagalaw sa kampo nila ng RSGSG. Now just freely doing, cyber, could be momentum based. Always a focus on the objective bonus in the first uh, minutes. Yep. In bot lane, it's easier to actually control here. Hmm? So, uh, they're gonna keep the Khalid at bay. Pag nagagawa mo na kasi yung Desert Tornado mo, okay ka na. Uh, ano na yan? Pwede ka na ma-zone out and that's what they did. And still control. Again, okay yung ginagawa naman ng ano. Okay din yung ginagawa ng GX kasi double marksman sila. So, kailangan nila mag-scale. Pero sana yung iba. Oy, teka. May First, 
First team fight na nakap dito si Louis, si Hisk at si Amun. Ni nakabantay dito feathered airstrike nila basa dito ng RDC SG pero na slay dito ng turtle ni LY Fort laban continue dito sa taas. Whoa! Falls down. First blood. First blood. RSG hindi din nakapwesto ng Ison GX squad. Maganda na sana yung pagbigay ng info doon ng Essential pero siya yung naging primary target ng RSG. Grabe, uh, Lives. Good para dito sa RSG SG. Nakakuha ka na ng turtle. Nakakuha ka pa ng kill doon sa XP laner kay Jablo. And natanggal mo pa. Nag nakuhaan mo, nabigyan mo pa ng deaths itong si His King Jungler ng ano, GX squad. Ito ko eh. Overall, very very good start para dito sa Singaporean squad. More than 1,000 gold in the advantage. Advantage nga ata dito. Madami nagiging spams ngayon sa side ng artist GSG. Pero, what do you think naman yung matchup, uh, kumbaga, yung versus ng player sa taas ni, uh, ni Diablo tsaka ni, ni Dar007. No, may James Bond pala tayo dito from GSG. Yeah, nga eh. Grabe naman. Pero si Diablo, I think it's okay. He's fine. Um, kaya naman mag-sustain yan. Naku po yan po. Binuhusan ng Raging Sandstorm dito. Baby Cakes. Binulog ng buhangin ang dalawang, uh, isang member ng GX squad mobility oh. talaga eh. may sagot talaga sa mobility pero nagkaroon yung dalawang kung mga even trades on that game pero may knock up dito ng galing from Dar 007 Jablo and LY4 gusto ko nito isa pero si Luis tumalon ba tinapos na ni LY4 asintadong pagpasok sabay knock knock at pagbasag dito sa outer turret energy shields ng GX squad long, long fair fight yung sa baba pero yung top lane obviously dominated din ang GX pero I think na lumamang din ang very... Mumalaan si nga lang talaga yung GX ng very very slight one. Kasi hindi lang... Mag Nag-trade nga sila ng 1 one for 1 sa baba, di ba? Nag-trade hmm? sila. Pero, nagkaroon ng farming time yung claim, which is very very big na din. Nakakuha siya ng gold. I think importante yun. Pero ang kapalit nga nun is RSG. Kuha naman ng Torre dun sa top side. Meron ng dalawang items. Mukhang tama nga dito kay Rockart na si Jabla at si Baby Cakes. May primary items na na meron na lang, meron na lang siyang Blade of Heptasis. Sinacrifice nila yung Outer Threat Energy Seed at ang Torre sa taas for Clint's Growth and Jungle. But GX Squad, nakuha dito ang Turtle pero inikutan dito ni uh, ni Jablo si Amuni. Uh, back out na lang pero RSG hindi nag-engage ang GX Squad. Interesting. Which is, again, very, ano eh, at this point, kinakabahan na ako para sa kanila kasi nawala, nawawala na ng dahan-dahan yung window nila to engage. Mm -hmm. Although, again, uh, dalawa kasi yung way na pwede nilang gawin. Pwede silang mag-relay na lang. Oh! Nakap, isa kay Lolsi. Si Yato magiging target dito, pero nayakap na tinanggal ni Sana. Nakaawa yung, ano, yung kagra dun. Sinusubuhang mag-umbrella out, tumatalon-talon sa bouncing ball. Oo, oh, no? Wow. Oh. <laughs> Tinap sa control, but ito na nga, may follow-up pa rin si Baby Cakes. Mukhang hindi makabalik sa base. Wala si na. Fuji. Pushing potential. Ang daming pick-ups na nangyayari dito, Kuya Rockhart. Pati si Amuni na ano, tumatalon-talon sa bouncing, bouncing ball. May, may radio siguro itong si, si Lol, si, no? Mm. Ah, pa jump brother yung mga yun. Tugs, 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 tugs. Meron, may sa release ang disco yung... doon. Ngayon yung mga nadidikitan niya, tumatalong-talong. Hindi. E, parang nagdala sa sarili na trampoline. O tara, talong tayo dito. Trampoline niya ata, si Kuya Lol, si Dito. Pero again, joke aside though, dahan-dahan, naiisa-isa na, mga kaibigan, ang GX Squad. They're trying to really skate. Ito, ang fallback plan dito ng GX Squad, total, nakadalawang marksman naman tayo, e di mag-farm na lang tayo. Yun, I think yun yung calls. I think yun yung battle cry nila ngayon dun sa kanilang ano. Sa ilang uh, kampo. Kaso, again, will that work? With a very, very strong, with a, lalo ngayon na kumukunat na yung front line. Ngayon yeah. RSG, SG because they're getting so much gold. So much gold and could, pwede natin masabi ng GX squad could rely now on resources. Pero nangyari kay RSG, SG, mukha na babasa nila, ah, they're taking the time to do this. Kaso, why don't we break na lang mismo yung system nila kung paano sa nag-execute at may mga yan. Oh! Sa may yaka, feather airstrike binabaan ulit si Fuji. Baby Cakes! Nakakuha naman din ng isa na ihirapan dito ang GX Squad kung paano maka-fight back. But setups and pick-offs ang plano ngayon ng RSGSG. Magandang pwesto sa Turtle for 7 minutes. Oh, ito na tayo mga kaibigan. LY4 sanay na sanay na sa Marksman. So walang problema yan. Uh, walang, uh, wala akong doubt sa kakayanan yan. Ever since wala pa siya sa ML action, napapanood ko yun sa ibang, ibang esports. Talagang magaling na yan mag-Marksman. Marksman minion. So... At this point, pag binibigyan mo siya ng space tulad ng ginagawa ngayon ng GX Squad, walang ka-pressure-pressure doon sa Nathan. Imagine mo na lang. Imagine mo na lang pag yan lumabas na sa jungle niya. Good 
lock talaga dito si GX Squad. Hindi nila ano, hindi nila iniisip na mayroong isang ticking time bomb dun sa baba sa Aris GS. Hindi wala nila ginagalaw na could be a power spike can happen anytime soon kay LY4 which could be which could mean trouble for GX Squad na they are they're rotating uh, good right now sa buong mapa kasi yun nga lang they're forgetting the power power spike factor here sa RCSG that could mean uh, destruction sa kanilang depensa there are two towers already down sa side ng GX squad not even a single uh, tower taken from RCSG ayo ko talaga mag-compare sa totoo lang ha? oh pero kung ikumpara mo yung laro ni ano laro ni Albert kanina sa laro ni Dar 07 ngayon medyo malaki ang difference better tempo obviously kanina Faster tempo mm -hmm. and more decisive. And nagamit nila yung, ano, yung pakito advantage. Kaya last kaninang last game, nung ano, nung RQ. E ngayon, parang survival mode lang yung GX squad. Simula, nagsimula tayo ng laro eh. Nag-react lang sila mismo. Reaction, sa... oh. every reaction and the opposite reaction. Opposite reaction. Lahat na. Mahirap to. RSG, SG is dictating the pace kung saan gusto nila mapunta ang GX squad. At Dar... 007 even right now mukhang nahihirapan siya to para makabawi sa kanilang laban oh, mostly yeah. eh short na tinamo si LY4 freely farming all of the objectives wala man lang bumibisita sa kanya yung si LY4 literally parang naglalakad walang face mask walang face shield wala akong pake walang umiipo sa kanya saan, pupunta sa papasok sa bango kumuha ng pera walang security guard wala. ano pa naman to ipinapaskan ng QR code wala ka baka wala, hindi <laughs> ewan ko ba hindi yata nasuweldohan yung mga security guard eh. Pero ang problema dito, again, you have to keep your eyes on the price for LY4. Although ngayon, ang plano naman ng GX Squad, sige, kumuha lang tayo ng gold kung saan tayo pwede kumuha din. Since kinagawa naman, kumuha naman, kung saan-saan sila na pumunta sa mapa, pumunta tayo dun sa parte ng mapa na pwede din nating galawan. Mm -hmm. Ginagawa naman ngayon ng RSGSG. Oh, mukhang may nakabantay dito from side of GX Squad. Inikutan pero the burst damage na binibigay kayo ng RSGSG. Lumalakas at lumalakas LY4. Lumabas na nga si Amoni ang target dito. Hindi nata makaiwas. Naka-double kill na nga. Sinalubong pa ni Jablo si Hisk at tinanggal na rin. Apat ang nawala sa GX Squad. It's a massacre. Hindi ko <laughs> walang kapalag-palag doon. Ayan, sa bukid, Ito na no? naman. Walang kapalag-palag. Sinasabi sa'yo, wag mo na ikas yun. Wag mo na i-play by play yun. Walang puputok lang yan like a balloon. Think... That is exactly what the case here. The case of LY4 na pinabayaan sa kusina ng objective. Sa abog. <laughs> Napakabilis mag-clear. Napakabilis mag Kita mo yung damage. Nakita natin yung GX Squad. Sinet up mismo doon. Nasa, oh, oh, try natin. Kung magkamali sila ng face check, pwede natin silang salubungin. Kaso ang nangyari, bumaliktad. Hindi, naglakad na nga lang yung apat na membro ng RSG sa ilalim ng Tore. Alam nilang walang kapalag-palag. Ah, nasa Tore ka pala. Walang dash-dash. Here we go with the replay. And there, here, this is where it goes wrong, di ba? They tried. I like the GX Squad. Gusto ko yung idea na ginawa nila yun. Pero bakit mo gagawin yun nang wala kang info kung nasaan yung miyembro ng RSG? Hindi nila alam na nandun pala sa mga bush, lahat halos ng miyembro, nag-go sila, akala nila, Oy, pre! Oy, laban! Ayan, sila kayo nung nafri! Raging Sunstorm, ang ganda naman ang pasok doon mismo ni Baby Cakes. Ito na nga ang laban, si Yato na wala na rin. Tuloy-tuloy ang pagbuos ng buhangin dito from RSG SG sa set na binibigay nila at kinaman naman ang wave clear napakalakas first yes GX squad ang bahagya mismo ng gold even now 13 to 2 11 minutes beautifully done man beautifully done here for RSGSG huge advantage at 11 minutes and again I think inaabangan nila lang dito is one good ability to push I think the next lord is gonna be it antay nilang mag luminous hindi mo na sila pa pwesto hmm? para make konting talon, stack tone to Malone. Ang hirap kasi kung magsama-sama sila eh, no? It's, it's either na pwede makapagbigay ng info si his using his mountain shower. Kaso once magtipon sila sa isa, either pwede sa talon, talon na ni Jablo, talon na ni Baby Cakes, even ni Lolsi, wala na. Wala tapos si LY4, nag, nagtatapon na ng face B sa backline. Basic. Nabibasic na sila, legit. Like, ito. Ito na, isa na naman ulit laban dito. Sila set up mismo ni Baby Cakes. Mega kill na nga ulit. Ang ating ka-lead in a 5-1-3. Kumu Nag-ahanap lang. Ay, bumalik ka pa! LY4! Pinagbigyan ka na, pwede ka na umatras. Dumerecho ka pa rin. <laughs> Bakit? It's, it's a shame. It's a real shame kasi GX Squad, you, they kind of... Dapat sana alam nila yung win condition nila. Kasi simula, 
Ang hirap ng hanapan ng like, recovery. Yung GX squad ngayon kasi too late na. Yeah. So, totoo lang, kahit sobrang magkamali yung RSGSG sa punto ito, may allowance pa rin. Uh, unless like sobrang TikTok timers na sobrang tagal ng pagbalik ng Ipapalit RSG. Tapos maka makadali no? sila. Kung, maka kung may magkamaling huge mistake talaga, as in huge mistake na lang sa RSG ang mga kapagpabuhay dito sa GX, too late kasi guys na hindi nila na-realize yung win condition nila mm -hmm. sa early game pa lang sana, eh, hindi yung, sana, hindi yung player. Early game pa lang sana, eh, ginawan mo na ng paraan, ginamit mo yung pakito advantage mo, ginamit mo yung Matilda, Matilda advantage oh. mo, yung early game power spike ng mga yan, para ma-pressure sila LY4. Hindi nangyari. Napaka-passive maglaro ng GX squad, waiting for RSG SG to make a mistake. You don't play like that against a squad like RSG. Mukhang veterano talaga ang RSG sa galawan and they're trying to use this advantage to go up against GX squad without any info. Ngayon, babasa nila sa'yo ng Tori. Inhip Tower is out for GX squad. Mukhang top. Sisigurado yun na yung job na makawala na ba si Hisk at si Amuni. Sinisigurado pa ang depensahan. Ba't ngayon, nagtitipon-tipon ng GX squad para dumipensa. Nagihintay na lang ng minion waves ang RSG. It's gonna be the set. This could be the set, but ayun! Ah! LY4! Abog! Sana all sa set, pero ayun na nga si Farsa follow up, but that is massacre for GX Squad. RSG SG takes this point in our match number two. RSG SG with a photo finish sa dulong dulo nitong match na to laban sa GX Squad. That knock up, yun na lang. Yeah, hindi, yun lang talaga kailangan nila eh. Yun lang, para matapos na lang. <laughs> Kung mas mapa doon, tagkumpul-kumpul pa talaga yung GX squad sa may, ano, sa may base nila. Sa base. At sobrang, oh my God, napaka, kung nanonood kayo na mabuti, napaka effortless, napaka kalmado.